ഡി സി ആർ പി എസ് സിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് അവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ അഭിരാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകത്ത് സമയമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കിന് ഏകദേശം എട്ടോ ഒൻപത് ഒൻപത് ദിവസം ഒൻപത് അടുപ്പിച്ച ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് പോവുക ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സമയമുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അടുത്ത് പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ജൂൺ പതിനഞ്ചിനാണ് എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഡേറ്റ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ എല്ലാവരും കറക്റ്റായിട്ട് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അതാരും വിട്ടുപോകരുത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കൂടുത കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി എസ് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമായിട്ട് നടത്തും ജൂൺ പതിനഞ്ചിനും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനും അത് ഇങ്ങനെ കൂടുതലാണെങ്കിലുള്ള കേസേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക ജൂൺ പതിനഞ്ചും ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവർ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകത്ത് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസസ് സൈനിക അഭ്യാസങ്ങൾ ഇന്ത്യയും ഇന്ന രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനിക അഭ്യാസം ഏതാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക തമ്മിലുള്ള സൈനിക അഭ്യാസം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജപ്പാനും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മിക്ക മിലിറ്ററി എക്സൈസും എല്ലാ മിലിറ്ററി എക്സൈസും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഇന്ത്യയും അമേരിക്ക തമ്മിലുള്ള സൈനിക അഭ്യാസമാണ് വജ്രപ്രഹാർ യുദ്ധാഭ്യാസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വജ്രപ്രഹാറും യുദ്ധാഭ്യാസം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലാണ് വജ്രപ്രഹാർ ആൻഡ് യുദ്ധാഭ്യാസ് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് മൈത്രി മൈത്രി മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് തായ്ലാൻഡ് ഇന്ത്യയും തായ്ലാൻഡും തമ്മിലാണ് മൈത്രി മിലിറ്ററി എക്സൈസ് നടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് സംപ്രീതി ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും സംപ്രീതി നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് അമേരിക്കയിലുള്ളത് അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഇന്ത്യയായിട്ടുള്ളത് വജ്രപ്രഹാറും യുദ്ധാഭ്യാസം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും തായ്ലാൻഡുമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൈത്രിയാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ചോദിച്ചാൽ സംപ്രീതി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും സൂര്യകിരൺ ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും സൂര്യകിരൺ ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയും നേപ്പാളും ഉള്ളത് സൂര്യകിരൺ ആണ് ഇന്ത്യയും നേപ്പാളുമായിട്ടുള്ള മിലിറ്ററി എക്സൈസ് സൂര്യകിരൺ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിലുള്ളത് ഇന്ദ്ര ഇന്ദ്ര നമ്മൾ റഷ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റഷ്യ റാ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് പക്ഷെ റഷ്യയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ആർ യു എസ് എസ് ഐ ആണ് അത് നോക്കണ്ട മലയാളത്തിൽ എഴുതിയാൽ മതി റഷ്യ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ദ്ര ഇന്ത്യയുടെ ഇ ഇൻ ഇന്ദ്ര ഐ എൻ ഡി ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ ആർ എ ഇന്ദ്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇന്ദ്ര പതിനേഴ് പതിനെട്ട് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഇന്ത്യ റഷ്യ തമ്മിലുള്ളത് ഇന്ദ്ര തന്നെയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയും അമേരിക്ക തമ്മിലുള്ളത് വജ്രപ്രഹാർ യുദ്ധാഭ്യാസ് ഇന്ത്യയും തായ്ലാൻഡ് തമ്മിലുള്ളത് മൈത്രിയാണ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും സംപ്രീതി ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ സൂര്യകിരൺ ഇന്ത്യയും റഷ്യയും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് അതായത് ഇന്ദ്ര പതിനേഴ് പതിനെട്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ട് തമ്മിലാണ് റെയിൻബോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രധനുഷ് ഒന്നിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് റെയിൻബോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രധനുഷ് റെയിൻബോ എന്നുള്ള പേര് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇട്ടു ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ കൊടുത്ത പേരാണ് അപ്പൊ റെയിൻബോ ഇന്ദ്രധനുഷ് അതുപോലെ തന്നെ അജയ വാരിയർ റെയിൻബോ ഓർ ഇന്ദ്രധനുഷ് അജയ വാരിയർ ദെൻ കൊങ്കൺ പതിനെട്ട് കൊങ്കൺ പതിനെട്ട് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞത് മൂന്നും ഇന്ത്യയും ഇംഗ്ലണ്ടും നമ്മൾ നടന്നതാണ് റെയിൻബോ ഓർ ഇന്ദ്രധനുഷ് അജയ വാരിയർ കൊങ്കൺ പതിനെട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പറയണം ശക്തി
സിംഗപ്പൂര് സിംഗപ്പൂരും ഇന്ത്യയും ആയിട്ടുള്ളതാണ് സിംബെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ വിൻബെക്സ് വിൻബെക്സ് ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും ആണ് വിൻബെക്സ് ഇന്ത്യയും വിയറ്റ്നാമും അതുപോലെ തന്നെ ഇംബെക്സ് ഇംബെക്സ് ഇന്ത്യയും മ്യാൻമറും ഇംബെക്സ് ഇന്ത്യയും മ്യാൻമറുമാണ് ഓസ് ഇൻഡെക്സ് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് കാണത്തില്ല നമ്മൾ അപ്പോൾ ഓസ് എന്നല്ല എഴുതിക്കാത്തുള്ളൂ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വരാൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് ഓസ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ് ഇൻഡെക്സ് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒന്നുകൂടെ പറയാം മിത്രശക്തി സ്ലിനെക്സ് ശ്രീലങ്ക സിംബെക്സ് സിംഗപ്പൂര് വിൻബെക്സ് വിയറ്റ്നാം ഇംബെക്സ് മ്യാൻമർ ഓസ് ഇൻഡെക്സ് ഓസ്ട്രേലിയ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അടുത്ത കേസിൽ പറയേണ്ടത് സിനോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് രണ്ടെണ്ണം സിനോയും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ളതാണ് സിനോ ആൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് അടുത്ത് പറയേണ്ടത് മലബാർ മലബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും അമേരിക്കയും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് മലബാർ എന്നുള്ള മിലിറ്ററി എക്സൈസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് അടുത്ത് പറയേണ്ടത് സഹയോഗ് ഖൈജിൻ സഹയോഗ് ഖൈജിൻ ഇന്ത്യയും ജപ്പാൻ തമ്മിൽ നടന്നതാണ് സഹയോഗ് ഖൈജിൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് സിനോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് മലബാർ സഹയോഗ് ഖൈജിൻ സിനോ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈന ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായിട്ടുള്ളതാണ് മലബാർ ഇന്ത്യ യു എസ് എ ജപ്പാൻ സഹയോഗ് ഖൈജിൻ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും മാത്രമുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇക്കുവെറിൻ ഇക്കുവെറിൻ ഇന്ത്യയും മാൽദ്വീവ്സുമാണ് ഇക്കുവെറിന് ഇന്ത്യയും മാൽദ്വീവ്സുമാണ് ഈ മാൽദ്വീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണിത് ഈ മാൽദ്വീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇക്കുവെറിൻ ഇന്ത്യയും മാൽദ്വീവ്സും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രബൽ ദോസ്തി പ്രബൽ ദോസ്തി ഇന്ത്യയും കസാഖിസ്ഥാനും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് പ്രബൽ ദോസ്തി ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിനോ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ചൈന മലബാർ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക ജപ്പാൻ സഹയോഗ് ഖൈജിൻ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിലാണ് അടുത്ത് ഇക്കുബറിൻ മാൽദീവ്സ് പ്രബൽ ദോസ്തി കസാഖിസ്ഥാൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം ഖഞ്ചാർ ഫൈവ് ഖഞ്ചാർ ഫൈവ് ഇന്ത്യയും കിർഗിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് നടന്നത് ഖഞ്ചാർ ഫൈവ് ഇന്ത്യയും കിർഗിസ്ഥാനും അതുപോലെ തന്നെ നസീം അൽബാർ നസീം അൽബാർ ഇന്ത്യയും ഒമാനും നസീം അൽബാർ ഇന്ത്യയും ഒമാനും അതുപോലെ തന്നെ അൽ നാഗ നസീം അൽബാറും അൽ നാഗയും ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് നസീം അൽബാറും അൽ നാഗയും ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മിൽ നടന്നു നൊമാഡിക് എലിഫൻറ്റ് മംഗോളിയ ഇന്ത്യയും മംഗോളിയും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് നൊമാഡിക് എലിഫൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നൊമാഡിക് എലിഫൻറ്റ് ഇന്ത്യ മംഗോളിയ ദെൻ ലെമിത്തിയെ ലെമിത്തിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും സീഷ്യൽസും തമ്മിലാണ് ഇന്ത്യയും സീഷ്യലും തമ്മിലാണ് നടന്നത് ഈ ലെമിത്തിയ എന്ന് പറയുന്ന മിലിറ്ററി എക്സസൈസ് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നട പങ്കെടുക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സൈനിക അഭ്യാസമാണ് അത് ഇസ്രായേലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്തു ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇന്ത്യ ഈ ഒരു മിലിറ്ററി എക്സൈസിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്തു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയും കൂടി പങ്കെടുത്തു അതാണ് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആവാൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഖഞ്ചാർ ഫൈവ് ഇന്ത്യയും കിർഗിസ്ഥാനും നസീം അൽബാർ അൽ നാഗ ഇവ രണ്ടും ഇന്ത്യയും ഒമാൻ തമ്മിലാണ് അനോമാഡി കെലിഫൻറ്റ് ഇന്ത്യ മംഗോളിയ ദെൻ ലെമിത്തിയ ഇന്ത്യ സീഷൽസ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ഇന്ത്യയും സോറി ഇസ്രായേൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മിലിറ്ററി എക്സൈസ് ആണ് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് അതിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മിലിറ്ററി എക്സസൈസസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഇതിൽ ആ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് മലേഷ്യ ഇന്ത്യയും മലേഷ്യയും തമ്മിൽ നടന്നതാണ് എന്ത് ഹരിമാവു ശക്തി ഇന്ത്യയും മലേഷ്യ തമ്മിൽ നടന്നതാണ് ഹരിമാവു ശക്തി അപ്പൊ അതും കൂടെ മറക്കരുത് ഇന്ത്യ മലേഷ്യ ഹരിമാവു ശക്തി ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞ പോയി